Hej. Øh, nu vil jeg vise jer, hvordan man konstruerer en trekant i en spejrekasse. Øh, og det er en vilkårlig trekant, hvor man kender to sider og vinklen derimellem. Jeg vælger geometrisiden i kasse. Og øh, herover kan jeg så vælge at få alle de øh, hjælpemidler frem, som jeg skal bruge for at konstruere den her trekant. Jeg vælger at gøre det på en sådan måde, at jeg øh, lader de tre kendte størrelser, altså de to sidelængder og vinkling, øh, være øh, nogen, der kan ændres relativt nemt. Det vil sige, at øh, den her side, vi laver her, kan bruges til at øh, konstruere vilkårlige trekanter, hvor to sider og vinkling imellem dem er kendt. Den måde, jeg gør det på, er ved at starte med at skrive de tre kendte størrelser op. Jeg kunne fx kalde den ene sidelængde AB, den anden sidelængde kunne jeg så kalde AC, og jeg har jo sagt, at jeg vil kende vinklen imellem det, så det må altså være vinklet A. Og dem giver altså nogle værdier indtil videre, dem kan vi ændre på undervejs, men lad os bare sige, at AB er 6, AC er 5, og vinklen er 30 grader. Det jeg så skal gøre, det er, at jeg skal bruge de her tre værdier til min konstruktion af trekanten. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg laver en linje, der har længden 6, og den er jo så AB. Så jeg går ind her i punkter og linjer, og vælger en halvlinje. Jeg starter bare en gang helt tilfældig sted, og laver en, en, en halvlinje derudad. Den her halve linje har jeg jo så... Øh, Bestemt mig for, skal jeg have værdien, eller længden 6. Det vil sige, at jeg går ind i, i former og vælger en cirkel. Den skal så have sit centrum i det her punkt, og skal have radius 6. Det vil sige, at jeg har nu fundet det punkt her, hvor, hvor øh, halvlinjen og cirklen rammer hinanden. Og det punkt vil øh, definere en linje, der er lige præcis den længde lang, som jeg har skrevet her. Jeg går lige ind i punkter og linjer og trykker skæringspunkter mellem cirklen og halvlinjen. Fordi så får jeg altså konstrueret mit punkt. Det kalder jeg altså B, og det punkt herinde kalder jeg A. Her det gør jeg ved at højre klikke og vælge etiket. Det vil sige, at det man kan se nu, det er, at hvis jeg laver den her om til 7 for eksempel, så kan I se, så bliver den her sidelængde større. Det næste, der skal ske, det er, at jeg skal vælge, øh, eller jeg skal konstruere en, øh, en retning, der er præcis 30 grader fra øh, sidelængden af B. Jeg går ind i transformation her, og vælger drejning. Først, jeg trykker på det halvlinje, så vælger jeg det punkt, jeg skal dreje om, det er så A, og så vælger jeg vink vinkeltallet, som i det her tilfælde er 30 grader. Det vil sige, at nu har jeg konstrueret en streg, som har præcis vinklen 30 grader med min linje her A, B. Det er jo ikke det her punkt, der er C, fordi den her linje skal jo være præcis i det her tilfælde 5 lang. Det vil sige, at jeg går i gang med at lave en ny cirkel, og den skal så igen have centrum i A, men den skal have radius 5 i stedet for. Det vil sige, hvis jeg går ind og punkter og linjer, skæringspunkter, så skæringen mellem den nye cirkel og halvlinjen, det er så mit punkt C. Så mangler jeg sådan set bare en streg fra C til B, så har jeg konstrueret min trekant. Jeg går ind under linjestykker, og C og B, så har jeg trekanten. Øhm, så vil vi jo selvfølgelig gerne have at vide, hvor langt stykket BC er, og hvad vinkel C er ved at vinkel B er, for det er jo typisk det, der bliver spurgt om. Så jeg måler altså længden BC, og finder den til 3,66 cm. Og for en god ordens skyld kan jeg lige vise jer, at jeg har styr på, hvad jeg laver, fordi min sidelængde er 7, som jeg har valgt, den skal være, og den anden sidelængde AC er 5, som jeg har valgt den til at være. Så måler vi også vinklerne. Vi kan starte med at måle vinkel B. Den er 43,1. Så kan jeg måle vinkel C. Og den er 107. Og endelig kan jeg lige måle vinkel A. For at vise, at den faktisk er 30 grader. 
så kan jeg gå op og skrive en ny tekst med de ting, vi nu har fundet ud af, nemlig sidelængden BC og vinklen B og vinklen C. Og så kan jeg så skrive op, hvad tal jeg har fundet frem til, at de er. Det går ind ved at vælge handlinger, og så den, der hedder beregning. Hvis jeg så trykker på BC, og bagefter det her, det er den her værdi, jeg fandt den til, 3,66, så kan jeg skrive det op der. Tilsvarende kan jeg trykke på B. Det er den der, oppe. Den stiller jeg så ud for der. Og inde i vinkel C, som var de 107, sætter vi op der. Så det jeg kan gøre nu, det er, at jeg kan ændre på, hvad jeg nu har lyst til. For eksempel kunne jeg synes, at den her skulle være 46 grader i stedet for. Den her kunne måske være 8, og så videre. Og så kan I se, at det bare ændrer sig. Tallene her ændrer sig også. Så kan jeg selvfølgelig også have det tilfælde, hvor at i stedet for, at det var 7, så var det 70. Og i stedet for 8, så var det 80. Og så bliver trekanten selvfølgelig så stor, at vi ikke kan se den. Men så kan vi gå herop i hjørnet under skalaen og ændre den til 10 cm, og så kan jeg igen se trekanten. Men som I måske lagde mærke til, så er det lidt ligegyldigt, om jeg kan se trekanten. Tallene her følger med alligevel.